ఖరీఫ్ పంటలకు సిద్ధమవుతున్నారు నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాలకు చెందిన రైతాంగం మరికొద్ది రోజుల్లో మృగశిర కార్త వస్తుండడంతో రైతులు వ్యవసాయ భూములను చదును చేసి దుక్కుదున్నుతున్నారు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ లో పూర్తిగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడ్డ రైతులు కాబట్టి ముందుగానే భూములను సిద్ధం చేసి బోరుపావుల వద్ద మొక్కజొన్నను వేశారు ఖరీఫ్ భూముల చదునుపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి గంగారెడ్డి అందిస్తారు పూర్తిగా ఖరీఫ్ సీజన్ పై దృష్టి పెట్టి పూర్తిగా రైతులు పంట చేలను సదును చేసుకొని ఎరువులు మట్టిలు తోటలోకి సేదం చేసి ట్రాక్టర్లు దున్నడానికి సిద్ధమయ్యారు రైతాంగం మరికొద్ది రోజుల్లో మృగశిల కార్త ప్రారంభంతో రైతులు పూర్తిగా పంట చేలను సిద్ధం చేసి పంటలు విత్తడానికి కోసం భూములను చదును చేసి సిద్ధంగా ఉంచారు ఏది ఏమైనా పూర్తిగా నిజామాబాద్ జిల్లా భూమిపై ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసే జిల్లా కాబట్టి వ్యవసాయ ఆధారిత జిల్లా కాబట్టి పూర్తిగా ముందస్తుగానే రైతులు భూములను చదును చేసుకొని పంటలు విత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంచారు ఏది ఏమైనప్పటికీ వాతావరణ శాఖ మరికొద్ది రోజులు అంటే ముందస్తుగానే ఋతుపవనాలు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పడంతో రైతులు కూడా అదే దాని ప్రకారం ముందస్తు కొంచెం బోర్బావుల దగ్గర పంటలు కూడా మక్కజొన్న కూడా పంటలు కూడా వేసిన సంగతి కనిపిస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ ఇక్కడ కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు పంట చేలు చదువును చేసుకోవడానికి ఎలాంటి అంటే ఎందు ఎందుకు ముందస్తుగా చేస్తున్నారు దీనికి అంతటికి ఒక ఎకరానికి ఎంత పెట్టుబడి పెడతారు పసుపుకు అయితే ఎంత మొక్కజొన్నకు అయితే ఎంత ఇక రైతు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి మీరు పంట చేలను చదువును చేసుకున్నారు మృగశిల కార్త ప్రారంభం అవుతున్నారు మీరు అంతా సిద్ధంగా ఉంచారు అసలు దీనికి మీరు ఒక ఎకరానికి ఎంత పెట్టుబడి పెడతారు ఎకరానికి వచ్చి మూడు లారీల పసుపు వేస్తా మా పెండ వేస్తాము మామూలుగా ఫర్టిలైజర్ వచ్చి ఒక రెండు బస్తాల ఫర్టిలైజరు పసుపు ఉంది ఇప్పుడు పసుపు ఎకరాన దగ్గర దగ్గర ఏ తొమ్మిది ఏడు కింటాల పసుపు వేస్తాము మొత్తం మీద ఎకరాన రెండు లారీల వేసినా కానీ పదిహేను వేలకు ఒక లారీ ముప్పై వేల రూపాయలు ఇదే ఉంది ఫర్టిలైజర్ వచ్చి అదొక నాలుగు వేల రూపాయలు ఫర్టిలైజర్ అవుతుంది మామూలుగా పసుపు అయితే మనమే ఉంచుకుంటాము అది కూడా కొనుక్కోవాలంటే అది కూడా ఒక పదివేలు అవుతుంది దాదాపు యాభై వేలు ఎకరాన ఇప్పుడే పెట్టుబడి అవుతుంది దీనివల్ల ఇప్పుడు ఇక మరి రేట్లు ఎట్లు ఉంటాయో ఏమో ఇప్పుడు మామూలుగా నాలుగు వేలు ఐదు వేలు నడుస్తుంది ఇక వర్షాలు తొందరగా పడతాయని తొందర తొందరగా ఇవన్నీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ముందు ఆల్రెడీ మక్కలు అయిపోయినాయి ఓన్లీ పసుపే ఉంది ఎందుకంటే మనకు వాటరు కిరణ రావడం వల్ల వాటర్ మంచిగా ఉంది ఈ సంవత్సరం తొందరగా వేసుకుంటే తొందరగా డెవలప్ అయితుంది క్రాప్ ముందు వేసుకోవడం వల్ల దిగుబడి కూడా ఎక్కువ వస్తాయని ఆలోచన రైతులందరూ ముందుకు ముందే తయారైన పంటలు వేసుకోవడానికి సార్ ఇప్పుడు మీరు మొక్కజొన్న ఆల్రెడీ వేశారు మొక్కజొన్న ఎన్ని రోజుల కోతకు వస్తుంది అయితే దీనివల్ల మీరు మొక్కజొన్న తర్వాత ఇంకేమేమి వేస్తారు మొక్కజొన్న వేసి ఇప్పుడు ఆఖరి దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అవుతుంది ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ డేస్ ఎయిటీ ఫైవ్ డేస్లో క్రాప్ వస్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ డేస్లో క్రాప్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయింది ఇంకో థర్టీ డే ఫార్టీ డేస్లో క్రాప్ వచ్చేస్తుంది ఈ ఏదైతే ఉందో ఇది పచ్చిపుట్ట మనం అంకాపూర్ మార్కెట్లోనే మనకి మీరు డిమాండ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఇక్కడనే మార్కెట్లో అమ్మేస్తాం అమ్మిన తర్వాత దాంట్లో ఉల్లి మళ్ళీ వేరే ఇంటర్నల్ వేస్తాం అది కూడా సెవెంటీ డేస్ క్రాపే ఉంటుంది దాని తర్వాత జొన్న పెట్టడం జరుగుతుంది మూడు పంటలు కంపల్సరీ తీస్తాడు ఏ రైతు అయినా తీస్తాడు ఎందుకంటే అంకాపూర్లో ప్రతి రైతుకు ఐదు ఎకరాల లోపు రైతులే ఐదు ఎకరాలు మించి లేరు ఏ రైతు అయినా ఒక్క ఎకరంలో మూడు పంటలు తీయాల్సిందే తీస్తేనే మనకు ఏమన్నా మిగులుతుంది లేకుంటే ఏం మిగులుతుంది అందుకోసమే కంపల్సరీ ప్రతి రైతు ఐదు ఎకరాలలో ఒక ఎకరంలో మూడు పంటలు తీస్తాడు ఏదేమైనప్పటికీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో పూర్తిగా వ్యవసాయ ఆధారిత జిల్లా కాబట్టి ఒక ఎకరంలో మూడు పంటలు తీస్తాం ఇదే విధ అదేవిధంగా మూడు పంటలు తీస్తే మూడు పంటలు తీస్తేనే రైతుకు లాభం ఉంటుంది మేము పెట్టిన పెట్టుబడులని పోని మాకు కొంచెం మన మిగులుతుంది దానివల్ల పిల్లల చదువులు కానీ ఎలాంటి చదువు ఎలాంటి అయినా కానీ ఖర్చులు అయినా కానీ భరించడానికి మేము రైతులు సిద్ధంగా ఉంటామని చెప్పి అదేవిధంగా పంట పంట పొలంలో ఖరీఫ్ సీజన్ రావడంతో పంట చేలను పూర్తిగా దుక్కులు దూని మట్టిలు పోసిన సంగతి కనిపిస్తుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో రైతాంగం కొంచెం ముందస్తుగానే వ్యవసాయం చేస్తారని చెప్పి కనిపిస్తుంది పర్సన్ శ్రీకాంత్ గంగారెడ్డి నైన్టీ నైన్ టీవీ నిజామాబాద్ జిల్లా ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు